বন্ধুরা সেদিন হলো কি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু যাকে আমি জীবনে কোনো দিন তার কোন একটা শার্ট ইস্ত্রি করতে দেখিনি মানে আয়রন করতে দেখিনি সে দেখি হঠাৎ করে তার একটা শার্ট ধুমসে ইস্ত্রি করতে শুরু করেছে আবং অবাক হয়ে দেখলাম যে সে গুলিস্তান থেকে একশো টাকা দিয়ে একটা তাই কিনে এনেছে এখন যা তার পায়ে বলছে আর বলছে ভাই দোস্ত তোর পায়ে পড়ি আমাকে একটু টাই বাঁধাটা শিখিয়ে দে দয়া করি শুধু এখানে শেষ নয় বন্ধুরা সে একটা কাপড় গুছিয়ে সেটা ভালো করে পানিতে ভিজিয়ে তার কালো জুতায় এমন ঘষা ঘষছে মনে হচ্ছে যেন সে এই জুতার চামড়াটাই তুলে ফেলবে আমি তো দেখি খুবই অবাক বললাম বন্ধু তোমার হয়েছে কি কালকে কি তোমার কোনো ডেটিং টেটিং আছে নাকি বন্ধু বললো আরে রা ডেটিং যদি থাকতো তাহলে কি এত চিন্তা থাকতো এর চেয়ে অনেক বড় বিষয় আছে আমি বললাম কি সেই বিষয় বললো ভাই জব ইন্টারভিউ আছে আমি বললাম জব ইন্টারভিউ দ্যাটস ভেরি গুড কিন্তু জব ইন্টারভিউ প্রিপারেশন মানে কিন্তু শুধুমাত্র এই পোশাক আশাক ঠিকঠাক করে নেওয়া এটাই নয় এর চেয়ে বরং আরও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়ে গেছে বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলো যেমন একটু বুঝিয়ে বলো আমি তাকে বললাম যেদিন তোমার জব ইন্টারভিউ তোমার প্রিপারেশন শুরু হবে ঠিক তার এক সপ্তাহ আগে থেকে কারণ প্রথমে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার যত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে যেমন সমস্ত সার্টিফিকেটস তোমার যত এক্সপেরিয়েন্স আছে সমস্ত এক্সপেরিয়েন্সের কাগজপত্র তোমার যদি কোনো স্কিলস থেকে থাকে সেগুলো তুমি যদি কোনো সার্টিফিকেটস পেয়ে থাকো বা তোমার কাছে যদি সেগুলোর কোনো ছবি থেকে থাকে সে সব কিছু তুমি সুন্দর করে অনেক আগে থেকে ফটোকপি করে গুছিয়ে একটা সুন্দর একটা প্যাকেটে সেগুলোকে গুছিয়ে রাখবে এটা হচ্ছে তোমার প্রথম প্রিপারেশন সেকেন্ড যে প্রিপারেশনটা তোমাকে নিতে হবে সেটা অবশ্যই ড্রেস আপ তুমি কোন শার্টটা পরবে সেটার সঙ্গে কোন টাইটা পরবে তার সঙ্গে কোন জুতোটা কোন প্যান্টটা পরবে সেটা আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিতে হবে নাম্বার থ্রি তোমার যে প্রিপারেশনটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে মেন্টাল প্রিপারেশন অর্থাৎ কোনো রকমের কোনো টেনশন নেওয়া যাবে না মনকে অত্যন্ত আনন্দে রাখতে হবে অনেক মজা করতে হবে ফুর্তিতে থাকতে হবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন করা যাবে না যদি তুমি টেনশন করো তাহলে তোমার সমস্ত প্রিপারেশনই ভেস্তে যাবে এর পরে তোমার কাজ হচ্ছে তুমি যে কোম্পানিতে ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছ সেই কোম্পানিটি সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে অর্থাৎ কোম্পানিটি কোথায় অবস্থিত তোমার বাসা থেকে ওই কোম্পানিতে যেতে কতটা সময় লাগতে পারে গুগল ম্যাপ দেখে তুমি একটা আন্দাজ করে নেবে এর পরে হলো বন্ধুরা তুমি যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ সেখানে ইন্টারভিউ বোর্ডে কারা কারা থাকতে পারে এই সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকতে হবে মানে ওই কোম্পানিতে বড় বড় পজিশনে যারা আছেন যারা তোমার ইন্টারভিউ নিতে পারেন তাদের সম্পর্কে তুমি একটু ধারণা করে নেবে তাদের ফেসবুক থেকে জেনে নিতে পারো প্রোফাইল থেকে অথবা তাদের লিঙ্কড ইন লিঙ্কড ইন থেকে তাদের সম্পর্কে ধারণা নিতে পারো অথবা গুগল থেকেও সার্চ করে তাদের সম্পর্কে ধারণা নিতে পারো কি ধারণা নেবে ধারণা নেবে হচ্ছে যে এই ব্যক্তিরা আসলে কি পছন্দ করেন কি পছন্দ করেন না কেমন ক্যান্ডিডেট পছন্দ করেন কেমন ক্যান্ডিডেট পছন্দ করেন না তাদের চাওয়া কি তাদের পাওয়া কি এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে তুমি আগে থেকে জেনে নেবে এরপরে হচ্ছে তোমার সেই কোম্পানিটি সম্পর্কে জানা অর্থাৎ যেখানে তুমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ সেই কোম্পানিটি আসলে কি কাজ করে থাকে তাদের কাজের ধরনগুলো কি কি তাদের কোথায় কোথায় ব্র্যাঞ্চ আছে এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকতে হবে এর পরে হচ্ছে তুমি নিজে যে পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছ সেই পজিশনের জন্যে তোমাকে কি কি কাজ করতে হতে পারে বলে তোমার মনে হয় সেই সম্পর্কে তুমি একটা সম্যক ধারণা নিয়ে রাখবে আগে থেকে এরপরে হচ্ছে তোমার ফাইনাল স্টেপ বন্ধুরা সেটা হচ্ছে এই ইন্টারভিউ বোর্ডে তোমাকে কি কি কোয়েশ্চেন করতে পারে সেটা ধারণা করে তুমি একটা কোয়েশ্চেন লিস্ট তৈরি করবে ধরো দশ পনেরো বা বিশটা কোয়েশ্চেনের একটা লিস্ট তুমি তৈরি করে নেবে এবং ওই কোয়েশ্চেনগুলো প্রোভাবল আনসার কি হতে পারে সে আনসারগুলো তুমি মোটামুটি একটু ঘেটে 
পড়াশোনা করে জেনে শুনে একটা আনসার তুমি রেডি করে নেবে এবং সেটা মাথায় নিয়ে আসবে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডের দিন তুমি অবশ্যই তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও একটু নজর রাখবে যেন তুমি অসুস্থ হয়ে না যাও আর এই সব কিছু পরে তুমি ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার অন্তত আধা ঘন্টা আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে সময় মতো পৌঁছে যাবে বন্ধুরা যদি তুমি এই সমস্ত প্রিপারেশনগুলো সঠিক সময়ে আমার পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ে থাকো তাহলে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে তোমার ইন্টারভিউ অবশ্যই অবশ্যই ভালো হবে আর ইন্টারভিউ যদি ভালো হয় তাহলে চাকরিটাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই খুবই বসি বন্ধুরা ইন্টারভিউ নিয়ে তোমাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে নিশ্চিন্তে আমাকে জিজ্ঞেস করবে কমেন্টস বক্সে লিখবে আমি তোমাদের সবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লাগে কোনো উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে সেটা জানাবে লাইক করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে সবার সঙ্গে শেয়ার করবে কারণ শেয়ার করে আমরা সবাইকে একটা সুন্দর ইন্টারভিউ উপহার দিতে চাই একটা সাকসেসফুল লাইফ সবাইকে দিতে চাই একটা স্বপ্নের চাকরি আমরা সবাইকে দিতে চাই সেই প্রত্যাশা রইল আশা করছি আপনারা অনেক ভালো থাকবেন ভবিষ্যতে আরও ইন্টারভিউ টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে আসব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন বেস্ট অফ লাক